ഫസ്റ്റ് ഡേ ക്ലാസ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നു ആദ്യം നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് ബേസിക് ഓഫ് ടാലി എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ എന്നാണ് ടാലിയുടെ ബേസിക് ആണ് നമുക്ക് തുടങ്ങാം ബേസിക് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ആണ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ ബേസിക് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ അതിൽ നോക്കുന്ന അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് എന്താണ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്നുള്ള ഡെഫിനിഷൻ ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇതാണ് ഡെഫിനേഷൻ നമ്മൾ വീഡിയോ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഓൾറെഡി കണ്ടു കാണും കമ്പ്യൂട്ടർ പാർക്കിന്റെ സൈറ്റിലുള്ള വീഡിയോസ് കണ്ടു കാണണം അവിടുത്തെ ഓരോ ചാപ്റ്റർ വൈസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ സെയിം മെത്തേഡിലാണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ അവിടെ പറയുന്നത് ഡെഫിനേഷൻ ആണ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ എന്താണ് അക്കൗണ്ടിങ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ കൊടുത്താന്നിരിക്കുന്നത് എ ഐ സി പി എ ആണ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത് അമേരിക്കൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സർട്ടിഫൈഡ് പബ്ലിക് അക്കൗണ്ടിങ് അക്കൗണ്ട്സ് എന്താണ് ഇവർ പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അക്കൗണ്ടിങ് ഈസ് ദി ആർട്ട് ഓഫ് റെക്കോർഡിംഗ് ക്ലാസിഫൈങ് സമ്മറൈസിങ് ഇൻ എ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് മാനർ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മണി ട്രാൻസാക്ഷൻ ആൻഡ് ഇവൻറ്റ് വിച്ച് ആർ ഇൻ പാർട്ട് ഓഫ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ക്യാരക്ടർ ആൻഡ് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് റിസൾട്ട് ദേർ ഓഫ് എന്താണ് അക്കൗണ്ട് ഈ ഒരു ഒറ്റ ഡെഫിനേഷനിൽ തന്നെ എല്ലാ അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ എല്ലാ സ്റ്റെപ്പുകളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ ഒരു ഡെഫിനേഷനിൽ തന്നെ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം അക്കൗണ്ടിങ് ഇസ് ദി ആർട്ട് ഓഫ് റെക്കോർഡിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് എന്നുള്ളത് ഒരു കലയാണ് എന്തിന്റെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു കലയാണ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഞാനൊരു പിക്ചർ വരയ്ക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക എനിക്കൊരു മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ പിക്ചർ വരയ്ക്കണം ഒരു പടം വരയ്ക്കാൻ അറിയാമേലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാനെങ്കിൽ അത് വരച്ചു കഴിയുമ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോൺ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും ഇല്ല അതൊരു സാധാ ഒരു എന്തോ ഒരു പടം അത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലെ എന്നാൽ അവിടെ ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ വര വരയ്ക്കാൻ അറിയാവുന്ന ഒരു വ്യക്തി വരച്ചാലോ അതൊരു മൊബൈൽ ഫോൺ മാത്രമല്ല ടേബിളിൽ ഇരിക്കുന്ന ഫോൺ പോലെയൊക്കെ നമുക്ക് ഫ്രീ ഫീൽ ചെയ്യും അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇസ് എ റെക്കോർഡിന്റെ ഒരു ആർട്ട് ആണ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്നത് ഒരു കലയാണ് അതിനൊരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട് ആ രീതിയിൽ ചെയ്താൽ മാത്രമേ അക്കൗണ്ടിങ് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു റെക്കോർഡിങ് ആണ് ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം റെക്കോർഡിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ ഒക്കെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതൊരു കലയാണ് എങ്ങനെ ഒരു കൃത്യമായ രീതിയിൽ എഴുതുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് പടം വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ വരച്ചാൽ മാത്രമേ ആ ഒരു പിക്ചറായിട്ട് മാറുകയുള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മൾ ചുമ്മാ വരച്ചു വെച്ചാൽ ഒരു പിക്ചർ ആവുകയില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഒരു പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട് ആ ഫോർമാറ്റിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ എന്നാണ് അത്രയും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി നോക്കാം ക്ലാസിഫൈ സമ്മറൈസിങ് ഇൻ എ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് മാനർ റെക്കോർഡ് മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താ ക്ലാസിഫൈ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ വേർതിരിച്ചെടുക്കുക നമ്മൾ ഓരോ സെക്ഷൻ ആയിട്ട് വേർതിരിച്ചെടുക്കുക സമ്മറൈസിങ് ആ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത ഐറ്റത്തിന്റെ തന്നെ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതിനെയാണ് സമ്മറൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ റെക്കോർഡിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ഐറ്റത്തിന് ആ സെപ്പറേറ്റ് സെക്ഷനുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു അതിന്റെ എല്ലാം ഒരു നെറ്റ് എഫക്ട് എന്ന നിലക്ക് സമ്മറൈസ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് ഈ സമ്മറൈസിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഇത് ഇനി ഇൻ എ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് മാനർ ചുമ്മാതെ എഴുതി സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്താൽ ഒന്നും അക്കൗണ്ടിങ് ആവില്ല എന്ന് ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇൻ എ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് മാനർ ഒരു നിശ്ചിത രീതിയാണ് ഈ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ഫോർമാറ്റ് അവിടെ ഉണ്ട് ഓരോന്നിനും ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട് ആ രീതിയിൽ അതിനെ ക്ലാസിഫൈയും സമ്മറൈസിങ്ങും റെക്കോർഡിങ്ങും ചെയ്യണം എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മണി ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്താ മണി ട്രാൻസാക്ഷൻ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തതും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതും സമ്മറൈസ് ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം പണപരമായ ഐറ്റംസിനെ മാത്രമായിരിക്കണം ഇത് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു ഒരു പോയിന്റ് തന്നെയാണ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ എന്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ
അത്രയും ഹെൽപ്പിംഗ് ആണ് ചെയ്തു അതിന് അദ്ദേഹം ഒരു കോൺ ഒരു ഐറ്റം വാല്യൂ പോലും എനിക്ക് തന്നില്ല എന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അതെനിക്ക് ഒരിക്കലും റെക്കോർഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല കാരണം എന്താ അവിടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ വരുന്നില്ല നേരെ മറിച്ച് ഈ ഐറ്റം ഈ ഒരു ഐറ്റം പർച്ചേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ എനിക്ക് അദ്ദേഹം ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു എമൗണ്ട് തന്നു ജസ്റ്റ് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ടോ അങ്ങനെ വല്ലതും തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും കാരണം എന്താ അവിടെ ഒരു മണി വാല്യൂ ഉണ്ട് മനസ്സിലായോ അതായത് ഇവിടെ പറയുന്ന ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏതൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ആയാലും അവിടെ മണി വാല്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കണം പണമായിട്ട് അളക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി ആൻഡ് ഇവന്റ് വിച്ച് ആർ ഇൻ പാർട്ട് ഓഫ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ക്യാരക്ടർ അതൊന്നുകൂടി പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇവന്റുകൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ ഉള്ളതായിരിക്കണം ഇവന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്നാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടികളുമായിട്ടുള്ള ഡീൽ അത് ഫിനാൻഷ്യൽ ക്യാരക്ടറിൽ ഉള്ളതായിരിക്കണം അല്ല എങ്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല ഇനി ആൻഡ് ഇന്റർപ്രിറ്റ് ദ റിസൾട്ട് ദേർ ഓഫ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഇന്റർപ്രിറ്റ് ദ റിസൾട്ട് ദേർ ഓഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പിന് വേണ്ടിയാണ് എന്താണ് ഇന്റർപ്രിറ്റ് ദ റിസൾട്ട് ദേർ ഓഫ് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ റിസൾട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്തായിരിക്കും റിസൾട്ട് ണോ നഷ്ടമാണോ എന്നത് ആ ഒരു റിസൾട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഇനി നമ്മൾ ഇതാണ് ഡെഫിനിഷനിൽ ജസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഇനി ഡെഫിനിഷനിൽ നമ്മൾ കുറെ കാര്യം ക്ലാസിഫൈ സമ്മറൈസിംഗ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതിൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ പല സ്റ്റെപ്പുകളായിട്ടാണ് പറയുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് റെക്കോർഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെഫിനിഷൻ ഓൾറെഡി പറയുന്നുണ്ട് റെക്കോർഡിംഗ് ആ റെക്കോർഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ പറയുന്ന പേരാണ് ജേണൽ എന്നത് റെക്കോർഡിങ്ങിൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ പറയുന്ന പേരാണ് ജേണൽ ഇനി എന്താണ് ഈ ജേണൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു റെക്കോർഡിലാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എല്ലാം ഫസ്റ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തതാണ് ക്ലാസിഫൈങ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ക്ലാസിഫൈ ഈ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ഐറ്റത്തിന് ഞാൻ വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിനെയാണ് ക്ലാസിഫൈങ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ആ ഐറ്റത്തിന് ക്ലാസിഫൈങ് എന്ന് പറയുന്ന ആ വാക്കിന് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ പറയുന്ന പേരാണ് ലെഡ്ജർ എന്നത് ഓക്കെ ആണോ റെക്കോർഡിങ്ങിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എല്ലാം പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ആ വാക്കിന് പറയുന്ന പേരാണ് ജേണൽ എന്നത് ഇതെല്ലാം ഐറ്റംസ് നമ്മൾ പുറകെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് ജേണൽ എന്താണ് ലെഡ്ജർ എന്നെല്ലാം പഠിക്കുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഡെഫിനേഷനും ആയിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി അടുത്താണ് ക്ലാസിഫൈ ഈ റെക്കോർഡ് ചെയ്തതിനെ പലതായിട്ട് തിരിക്കുന്നതിനെയാണ് ക്ലാസിഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് അത് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ പറയുന്ന പേരാണ് ലെഡ്ജർ എന്നത് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് സമ്മറൈസിങ് സമ്മറൈസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത ഐറ്റം അതായത് ലെഡ്ജർ കണ്ടുപിടിച്ചു വെച്ച ആ ലെഡ്ജർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ആ ഐറ്റത്തിന് വീണ്ടും ടോട്ടല് കണ്ട് നമ്മൾ ഒരു സെറ്റ് ആക്കുന്നതിനെയാണ് ക്ലാസിഫൈ എന്ന് സോറി സമ്മറൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തതിനെ വീണ്ടും സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന മെത്തേഡിനാണ് സമ്മറൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ഇന്റർപ്രിറ്റ് ദ റിസൾട്ട് ദേർ ഓഫ് ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക അത് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ രണ്ട് റിസൾട്ടുകളാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാറ് ഒന്ന് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ലാഭ നഷ്ടത്തിന്റെ കണക്കുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുക രണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അസറ്റിന്റെയും ലൈബിലിറ്റിയുടെ കമ്പനിയുടെ ആസ്തി എത്രയാണ് ബാധ്യതകൾ എത്രയാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ തൊട്ട് മുൻപിലുള്ള ഈ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പുകൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ജേണൽ ലെഡ്ജർ ട്രയൽ ബാലൻസ് ഈ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പും ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇന്റർപ്രിറ്റ് ദ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്റ്റെപ്പിന്റെ ആൻഡ് അവിടെ
ഈ സ്റ്റെപ്പ് തന്നെയാണ് ഈ ഡെഫിനിഷനിൽ നമുക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ പേരുകളിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ റെക്കോർഡിംഗ് ക്ലാസിഫൈങ് സമ്മറൈസിങ് ആൻഡ് ഇന്റർപ്രിറ്റ് ദ റിസൾട്ട് എന്ന രീതിയിൽ അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഉള്ളതേ ഉള്ളൂ ആ സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഒന്ന് എന്താണ് ജേണൽ എന്താണ് ലെജർ അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്രയും ആണ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ ഡെഫിനിഷനിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ ഡെഫിനേഷൻ പറയാം അക്കൗണ്ടിങ് ഈസ് ദി ആർട്ട് ഓഫ് റെക്കോർഡിംഗ് ക്ലാസിഫൈങ് സമ്മറൈസിങ് ഇൻ എ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് മാനർ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മണി ട്രാൻസാക്ഷൻ ആൻഡ് ഇവന്റ് വിച്ച് ആർ ഇൻ പാർട്ട് ഓഫ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ക്യാരക്ടർ ആൻഡ് ഇന്റർപ്രിറ്റ് ദ റിസൾട്ട് ദർ ഓഫ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഡൗട്ടുകൾ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം ക്ലാസ് കഴിയുന്ന ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഡൗട്ടുകൾക്കൊരു സെക്ഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി അടുത്തതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്നാണ് അക്കൗണ്ടിങ് ഡെഫിനേഷൻ ആണ് പഠിച്ചത് ഇനി എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു തിയറിറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് എന്തിനാണ് ഈ അക്കൗണ്ടിങ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഫേമിൽ എന്ന് നമുക്കറിയണം ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ബാലൻസ് ഷീറ്റും പ്രോഫിറ്റും ലാഭ നഷ്ട കണക്കുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എന്നാലും നമുക്ക് നോക്കാം എന്തിനാണ് അക്കൗണ്ടിങ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്നുള്ളത് ഡെഫിനിഷൻ ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം അക്കൗണ്ടിങ് റെഫേഴ്സ് ടു എ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ബിസിനസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസിന്റെ ലാംഗ്വേജ് ആണ് ബിസിനസ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണോ അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നതിലാണ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്നുള്ളത് എന്റെ ബിസിനസ്സിന് ഈ വർഷം വൻ ലാഭം ഉണ്ടായി എന്ന് കരുതുക അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ അക്കൗണ്ടിങ്ങിലായിരിക്കും ഈ അക്കൗണ്ടിങ്ങിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും എന്റെ ബിസിനസ്സിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ എന്താ പറയുന്ന പോക്ക് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റുന്നത് പ്രോഫിറ്റിലേക്കാണോ ലോസിലേക്കാണോ ഇനി ഫ്യൂച്ചർ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതെല്ലാം ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ അക്കൗണ്ടിങ്ങിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബിസിനസ്സിന്റെ ലാംഗ്വേജ് ആണ് ബിസിനസ് എന്താണോ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന്റെ വ്യക്തികളോട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലൂടെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുമെന്നാണ് പറയുന്നത് Accounting is the method in which financial information are gathered and processed, summarized the financial statements and reports. Accounting prepare to do what I said in the definition of the definition of the definition. Reports are prepared to do that. Reports are prepared to do that. Reports are prepared to do that. Profit and loss account balance sheet. This is the end of the report. The report is created to do what we are doing in the process of accounting. ഇനി അടുത്തത് അക്കൗണ്ടിങ് ഈസ് ദി പ്രോസസ് ഓഫ് റെക്കോർഡിംഗ് ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഓഫ് എ ബിസിനസ് ബിസിനസിന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതും നമ്മൾ ഡെഫിനേഷനിൽ നോക്കിയിരുന്നു അക്കൗണ്ടിങ് റെക്കോർഡ്സ് ഓൺലൈ ഫിനാൻഷ്യൽ ഐറ്റംസ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഐറ്റംസ് മാത്രമേ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാറുള്ളൂ അതായത് നോൺ ഫിനാൻഷ് ഐറ്റംസ് ഒന്നും തന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാറില്ല ഫിനാൻഷ്യൽ ക്യാരക്ടറിലുള്ള ഐറ്റംസ് മാത്രമേ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാറുള്ളൂ അത് നോക്കണം കാരണം നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ കമ്പനീസിൽ നമ്മൾ ആ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നോൺ ഫിനാൻഷ്യൽ ഐറ്റംസും അവിടെ വരാം സർവീസ് പോലെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഐറ്റംസും അവിടെ വരാം അങ്ങനെ ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ അതൊന്നും റെക്കോർഡ് ചെയ്യാറില്ല ഫിനാൻഷ്യൽ ഐറ്റംസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നത് മാത്രമേ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാറുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ ടു ആണ് ആ വീഡിയോ നമ്പർ ടുവിലാണ് ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് പറയുന്നത് എന്താണ് ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ദർ ആർ ത്രീ ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ മൂന്ന് ബ്രാഞ്ചസ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് പോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്താണ് നോക്കാം ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദി പർപ്പസ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് ഈസ് ടു കീപ്പ് റെക്കോർഡ് ഓഫ് ഓൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ നമ്മുടെ കമ്പനിയിലെ എല്ലാ ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസും റെക്കോർഡ് ച
നമ്മൾ ഇപ്പൊ പഠിക്കുന്നത് എല്ലാം തന്നെ ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ആ സെക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഏത് കമ്പനിയിൽ പോയാലും അവിടെ ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ടിങ്ങും അവിടെ പഠിക്കുന്നത് എല്ലാം ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സെക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്തതാണ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് എന്താണ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ദി പർപ്പസ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഈസ് ടു അനലൈസ് ദി എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓഫ് അസറ്റ് ദി കോസ്റ്റ് ഓഫ് വേരിയസ് പ്രോഡക്റ്റ് മാനുഫാക്ചർഡ് ബൈ എ കമ്പനി ഒരു കമ്പനി മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അല്ലെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത ആ ഒരു ഐറ്റത്തിന്റെ കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന അക്കൗണ്ടിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ഐറ്റം മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള കോസ്റ്റ് എത്രയാകും എന്നത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ഐറ്റം മൊബൈൽ ഫോൺ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നു അതിന് എനിക്കുണ്ടാവുന്ന ചെലവുകൾ എത്രയാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് ചെലവ് മാത്രം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എക്സ്പെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ മാനുഫാക്ചറിംഗ് കോസ്റ്റ് മാത്രം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല പ്രോഫിറ്റും കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കും എങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എനിക്കെടുത്ത കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആയിരുന്നു എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക മൊബൈൽ ഫോൺ എനിക്ക് ആ മൊബൈൽ ഫോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് എത്ര വേണം അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എത്ര എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ പറയുന്ന കോസ്റ്റിനോട് കൂടി എന്റെ പ്രോഫിറ്റും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അല്ലെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് സെല്ലിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട് വേണം അപ്പൊ ടോട്ടൽ എന്റെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എത്രയായിരിക്കും ഫൈവ് മാനുഫാക്ചറിങ്ങിന് വേണ്ടി നമുക്ക് കോസ്റ്റ് ആയി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് എന്റെ പ്രോഫിറ്റ് അപ്പൊ എന്റെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എത്ര ആയിരിക്കും ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അല്ലെ ഇതെങ്ങനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു ഈ ഒരു കോസ്റ്റ് എത്രയായി എന്നത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് വരെയുള്ള സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ചെയ്തത് ശരിയല്ലേ അപ്പൊ അതുപോലെ കോസ്റ്റ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ടിംഗ് മെത്തേഡ് ആണ് ബ്രാഞ്ച് ആണ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക മാത്രമല്ല ആ കോസ്റ്റിനെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും ഈ ഒരു മെത്തേഡിലൂടെ പറ്റും അതായിരിക്കും അടുത്തതാണ് മൂന്നാമത്തെ അക്കൗണ്ടിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് എന്താണ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ദി പർപ്പസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഈസ് ടു അസിസ്റ്റ് ദി മാനേജ്മെന്റ് ഇൻ ടേക്കിംഗ് റാഷണൽ പോളിസി ഡിസിഷൻസ് മാനേജ്മെന്റിന് വേണ്ടി റാഷണൽ പോളിസീസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു അക്കൗണ്ടിംഗ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് റാഷണൽ പോളിസീസ് എന്താണ് റാഷണൽ പോളിസീസ് റാഷണൽ പോളിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനിയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യങ്ങൾ അതായത് എന്തെങ്കിലും കമ്പനിക്ക് ഒരു അനലൈസ് ചെയ്യാണ്ട് ഡിസിഷൻ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻ ചെയ്യാണ്ട് പ്ലാനിങ് ഇതെല്ലാം വരുന്നത് ഈ ഒരു റാഷണൽ പോളിസിയിലായിരിക്കും അത് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനും എല്ലാമാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആദ്യം ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് ഫിനാൻഷ്യൽ ആയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന്റെ റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റും അതുപോലെ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന്റെ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ഐറ്റത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന്റെ മാനേജ്മെന്റിന് ആവശ്യമായ ആ കമ്പനിയുടെ മാനേജ്മെന്റിന് ആവശ്യമായ അതൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനിയെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാകാം എന്തായാലും അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഫ്യൂച്ചർ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാനും അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാനും വേണ്ടിയാണ് ഈ മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ അക്കൗണ്ടിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് മൂന്നും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ എല്ലാ ഫേംസിലും ഉപയോഗിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫെമിലിയർ 
അവിടെ വരുന്നതാണ് നമ്മളുടെ റേഷ്യോ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ ഒക്കെ അവിടെയാണ് വരുന്നത് റേഷ്യോ സൈറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യും അതായത് തരാനുള്ളവരും കൊടുക്കാനുള്ളവരുടെ റേഷ്യോ ലാഭം കഴിഞ്ഞ പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സിന്റെ ലാഭങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോസ് ഇതെല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് ഈ മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് ആണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നതും എല്ലാം ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട് ഈ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങും മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങും സാധാരണ വരും ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ആവശ്യമായ ഐറ്റംസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്നായിരിക്കും ഒരു ഐറ്റം ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്തു മൊബൈൽ ഫോൺ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിന് വേണ്ടി എനിക്ക് കുറച്ച് ഐറ്റംസ് വേണം അത് ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്തു ഇത് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കും എന്തൊരു ഫിനാൻഷ്യലായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കമ്പനിയിൽ എന്ത് വന്നാലും അത് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യും എനിക്ക് ഈ ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ട എമൗണ്ട് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അതിന്റെ റോ മെറ്റീരിയൽ ഓൾറെഡി ഞാൻ ഒരെണ്ണമായിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യില്ല എന്റെ കമ്പനി ഫുൾ എമൗണ്ട് എത്ര വേണമോ അത് ഫുൾ ബൾക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആയിരിക്കും പർച്ചേസ് ചെയ്യണത് അതെല്ലാം നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാറുമുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് അതിനെ കളക്ട് ചെയ്ത് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലേക്ക് വരും എന്നിട്ടാണ് അതിന്റെ കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങും മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങും ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങുമായിട്ട് കണക്ഷൻ ഇന്റർ കണക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്നർത്ഥം അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റിപ്പോർട്ടിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങും മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഐറ്റത്തിന്റെ കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെന്റ് ഡിസിഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനും എല്ലാം വേണ്ടി വരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന എവിടെ നിന്നാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് നിന്നാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ നിന്ന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങും മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലേക്കും നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇത്രയുമാണ് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി അടുത്തതാണ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ഫീച്ചർ ആണ് റിലയബിലിറ്റി എന്താണ് റിലയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന റിപ്പോർട്ട് ആണ് ഇവിടെ റിലയബിലിറ്റിയിൽ പറയുന്നത് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ട് ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നതിന് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത് എങ്ങനെ സത്യമാണോ നമുക്കറിയണം അല്ലെ ഞാൻ ഒരു എക്സ്പെൻസ് ഒരു മീറ്റ് ചെയ്തു ഉദാഹരണം എന്റെ കമ്പനിയിലേക്ക് വേണ്ട കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്തു ഇത് ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ആ കമ്പനി പർച്ചേസ് ചെയ്ത ആ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് എനിക്കൊരു ബില്ല് കിട്ടും എത്ര കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ വില കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ മോഡൽ എല്ലാം ഉള്ള ഉൾപ്പെട്ട ഒരു ബിൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഞാൻ എന്റെ കമ്പനിയിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ പർച്ചേസ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ബില്ലും അതായത് ആ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ആ ബില്ലും നമ്മൾ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാറുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇതിന് ക്രോസ് ചെക്കിങ് റെഫറൻസ് ഓഡിറ്റിങ്ങിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ റെഫറൻസിനൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ മേടിച്ചു വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസിന് എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക എനിക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ലാക്ക് എന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല കാരണം എന്താ ആ ടു ലാക്കിന്റെ ബില്ല് എന്റെ കയ്യിൽ ഇല്ല ബില്ല് തരുമ്പോൾ ആ ഷോപ്പ് കീപ്പർ തരുന്നത് എത്രയാണോ കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങിച്ചത് അതിന്റെ എമൗണ്ടിന് ബില്ലല്ലേ തരുള്ളൂ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അഡീഷണൽ വൺ ലാക്കിന് എനിക്ക് അവിടെ ബില്ലുണ്ടോ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്കത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എവ്രി ട്രാൻസാക്ഷൻ കമ്പനിയിലെ ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴും അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു എവിഡൻസ് ഡോക്യുമെന്റ് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ട്രൂത്ത് ആണ് വിശ്വസിക്കാൻ പ
അക്കൗണ്ടിംഗ് എന്നത് അപ് ടു ഡേറ്റ് പ്രോസസ് ആണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതെ ഇത് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാം ഈ അപ് ടു ഡേറ്റ് എന്നത് രണ്ട് രീതിയിൽ പറയാം അതിൽ ഒന്നാമത്തെ രീതിയാണ് അപ് ടു ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ കമ്പനിയിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷനും അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഞാൻ ഇന്നൊരു ഒരു ഐറ്റം വാങ്ങിച്ചു ആ സ്പോട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ടൈമിൽ തന്നെ ഞാൻ അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കും ഇന്ന ഐറ്റം പർച്ചേസ് ചെയ്തു ഇന്ന വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു എമൗണ്ടും എല്ലാം ഉൾപ്പെട്ട് എഴുതി വെക്കും അതുപോലെ ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ അത് ആ സ്പോട്ടിൽ തന്നെയാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എനിക്കൊരു എന്റെ ലാഭം എത്രയാണ് ഈ സമയത്ത് എന്റെ കമ്പനിയുടെ ലാഭം എത്രയാണ് എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആയിരിക്കും എനിക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നത് അല്ലെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പെൻഡിങ് വെച്ചിരുന്നെങ്കിലോ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ അതിപ്പോഴും പെൻഡിങ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് കറക്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അവിടെ കിട്ടുമോ ഇല്ല കറക്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഒക്കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയാൽ മാത്രമേ കറക്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അവിടെ എനിക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ അതാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ഇത് അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷനും കറക്റ്റ് ടൈമിൽ തന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിരിക്കും എന്നതാണ് പറയുന്നത് ഇനി അതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷൻ ആണ് ആദ്യം പറഞ്ഞു എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻ അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിരിക്കും അതാണ് അതുകൊണ്ട് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന് റെലവെന്റ് എന്ന് പറയുന്നു ഇനി രണ്ടാമത്തത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയാം പണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ടാക്സ് ആണ് വാല്യൂ ആഡഡ് ടാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ വാറ്റ് എന്ന് പറയും നിലവിൽ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടാക്സ് ആണ് ജി എസ് ടി ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് ഇപ്പൊ ഇത് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ വാറ്റിൽ നിന്ന് ജി എസ് ടിയിലേക്ക് മാറി ശരിയല്ലേ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഷോപ്പ് കീപ്പർ പറഞ്ഞോ ഞാൻ വാറ്റിൽ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യില്ല ജി എസ് ടി ഫോളോ ചെയ്യില്ല എന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞായിരുന്നോ ഇല്ല അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവരെ എല്ലാം മാറി ചേഞ്ച് ആയി വാറ്റിൽ നിന്ന് ജി എസ് ടിയിലേക്ക് ഒരു ചേഞ്ച് വന്നു അല്ലെ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ റെലവെന്റിൽ ആൾക്കാരും കൂടി നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഓരോ റൂൾസും റെഗുലേഷൻസും മാറുന്നതനുസരിച്ച് കമ്പനിയും അത് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത് വരും എന്നാണ് ഈ റെലവെന്റിൽ പറയുന്നത് എന്റെ കറന്റ് റൂൾ റെഗുലേഷൻസ് ആയിരിക്കും കമ്പനിയും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഗവൺമെന്റ് ഈ വർഷം പറയുന്നു ഇത്ര ശതമാനം ടാക്സ് നിങ്ങൾ തരണമെന്ന് അത് കമ്പനിയും അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യും ആ പറയുന്ന ദിവസം മുതൽ ആ റേറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് ആയിരിക്കും ഞാൻ ഗവൺമെന്റിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ റെലവെന്റ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം രണ്ട് രീതിയിൽ നമ്മൾ റെലവെന്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തത് അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എല്ലാം റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പറയുന്നത് അതായത് അപ് ടു ഡേറ്റ് വരുന്ന റൂൾസ് എല്ലാം അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇനി പറയുന്നത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിലിറ്റി ആണ് റെലവൻ റിലയബിലിറ്റിയും റെലവൻസും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിലിറ്റി ആണ് പറയുന്നത് എന്താണ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിലിറ്റി ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഓരോ ഐറ്റംസും ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊരു ഡൗട്ട് വന്നാൽ എനിക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല മനസ്സിലാക്കാൻ റിപ്പോർട്ടുകൾ കണ്ടാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും തോന്നാം അല്ലെ ശരിയാണ് നിങ്ങൾ അതിന്റെ റിപ്പോർട്ടുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നമുക്ക് ഇനി കാണാൻ വരുന്നു അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ടോ റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ അവിടെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ഏറ്റവും താഴെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണാം ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിക്കാം ഇതാണ് ഒരു കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഓക്കെ ആണോ ലാഭ നഷ്ടക്കണക്കുകൾ കാണിക്കുന്ന അക്കൗണ്ട് ഇതാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് കാണാം നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് നയൻ വൺ സെവൻ ഡബിൾ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ എമൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ ഓരോ ഐറ്റംസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇത് ജസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിങ് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അവിടെ ഇല്ല കാരണം എന്താ എനിക്ക് മൊത്ത ലാഭം
നിങ്ങൾക്ക് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇല്ലാത്തവർക്കും ജസ്റ്റ് ആ റിപ്പോർട്ട് കണ്ടാൽ ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാം എന്നാൽ ആ റിപ്പോർട്ടിൽ ഓരോ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ സാലറി അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓരോ ഐറ്റംസ് ഈ ഓരോ ഐറ്റംസ് എങ്ങനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്തു അത് ഏതൊക്കെ ദിവസങ്ങളിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചു അത് എത്ര എമൗണ്ട് ഉണ്ട് അതിനെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അവിടെ അക്കൗണ്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രോസസ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇതാണ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിലിറ്റി പറയുന്നത് ഒന്നുകൂടി പറയാം ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിലിറ്റി പറയുന്ന എല്ലാവർക്കും ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് എന്നാൽ അതിൻ്റെ ആ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അകത്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം എന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് അക്കൗണ്ടിംഗ് ആവശ്യമുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്താണ് കമ്പാരബിലിറ്റി കമ്പയർ കമ്പാരിസൺ ഇവിടെ കമ്പയർ ചെയ്യാം നമ്മൾ റിപ്പോർട്ടുകളോ അല്ല രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങൾ തമ്മിലോ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനാണ് കമ്പാരിസൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാവരും സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ അക്കൗണ്ട്സിലും എല്ലാവരും സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ സാധാരണ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ കമ്പാരിസൺ ഇവിടെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കമ്പാരിസൺ ആണ് ഉള്ളത് കമ്പാരിസൺ വിത്ത് ഇൻ ദി കമ്പനി കമ്പനിക്കകത്ത് തന്നെ നടക്കുന്ന കമ്പാരിസൺ അതെന്താ കമ്പനിക്കകത്ത് തന്നെ നടക്കുന്ന കമ്പാരിസൺ എന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് രണ്ട് വർഷത്തെ രണ്ട് വർഷത്തെ രണ്ടോ അതിലധികമോ വരാം വർഷങ്ങളിലെ പ്രോഫിറ്റും ലോസും അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെൻസുകളെല്ലാം കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് കമ്പാരിസൺ വിത്ത് ഇൻ ദി കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കമ്പനിക്കകത്ത് തന്നെ രണ്ട് വർഷങ്ങളിൽ രണ്ടോ അതിലധികമോ വർഷങ്ങളിലെ എന്താ പറയുക ലാഭമോ നഷ്ടമോ എന്താണോ ഐറ്റം കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് കമ്പാരിസൺ വിത്ത് ഇൻ ദി കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ കമ്പനിക്കകത്ത് തന്നെയാണ് കമ്പാരിസൺ നടക്കുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ രണ്ട് വർഷങ്ങൾ തമ്മിലാകാം അല്ല എങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസങ്ങൾ തമ്മിലാകാം ഇന്നലത്തെയും ഇന്നത്തെയും കമ്പാരിസൺ ഇപ്പൊ യൂഷ്വലി നമുക്ക് അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ഫേമിന് കഴിഞ്ഞ വർഷം കിട്ടിയ ലാഭവും ഈ വർഷം കിട്ടിയ ലാഭവും കമ്പയർ ചെയ്യാം കഴിഞ്ഞ വർഷം എനിക്ക് ഒരു ടു ലാക്ക് റുപ്പീസ് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ വർഷം എനിക്ക് ഒരു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് പ്രോഫിറ്റ് അപ്പോൾ ആ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവും എന്റെ പ്രോഫിറ്റ് ഡിക്രീസിംഗ് ലെവലിലേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം ശരിയല്ലേ കഴിഞ്ഞ വർഷം രണ്ട് ലക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ വർഷമായപ്പോൾ അൻപതിനായിരമായി അതായത് ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരത്തിന്റെ കുറവ് സംഭവിച്ചു ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു ഈ രണ്ട് വർഷങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ കമ്പയർ ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഇവിടെ കമ്പനി മാറിയോ ഇല്ല സെയിം കമ്പനിയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഈ വർഷങ്ങൾ തമ്മിലാണ് കമ്പയർ ചെയ്തത് ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്പാരിസണിനെയാണ് കമ്പാരിസൺ വിത്ത് ഇൻ ദി കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തതാണ് സിമിലർ കമ്പനി കമ്പാരിസൺ സിമിലർ കമ്പനി കമ്പാരിസൺ എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് സിമിലർ കമ്പനികൾ തമ്മിൽ കമ്പാരിസൺ ചെയ്യുന്നു രണ്ട് സിമിലർ കമ്പനികൾ തമ്മിൽ കമ്പാരിസൺ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സിമിലർ കമ്പനി കമ്പാരിസൺ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഈ വർഷത്തെ എന്റെ ലാഭം അൻപതിനായിരം രൂപ സിമിലർ ഫേം ഇതേപോലെയുള്ള സിമിലർ ഫേം എത്ര വന്നു അവിടത്തെ എമൗണ്ട് എത്ര അവിടത്തെ ലാഭം എത്രയാണ് അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എന്താ പറയുന്നത് സിമിലർ ഫേം അവിടെ ഫേമുകൾ തമ്മിലാണ് കമ്പാരിസൺ നടക്കുന്നത് എന്റെ ലാഭവും ഇതേപോലത്തെ മറ്റൊരു കമ്പനിയിലെ ലാഭവും ആ രണ്ട് ലാഭങ്ങൾ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ വരുന്നതാണ് സിമിലർ ഫേം കമ്പാരിസൺ അല്ലെങ്കിൽ സിമിലർ കമ്പനി കമ്പാരിസൺ രണ്ട് കമ്പനി തമ്മിലാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആണോ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോപ്പാണ് കല്യാൺ അതുപോലെ വേറൊരു ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോപ്പ് നമുക്ക് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഷീമാട്ടി രണ്ട് വലിയ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോപ്പുകളാണ് കല്യാണം ഷീമാട്ടി ഇവർ തമ്മിൽ കമ്പാരിസൺ ചെയ്യും ഷീമാട്ടി നോക്കുവാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം അവനായിരുന്നു ലാഭം കൂടുതൽ ഉണ്ടായത് കല്യാണിന് രണ്ട് കോടി രൂപ ലാഭം കിട്ടി എനിക്ക് ഒരു കോടി അൻപത് ലക്ഷമേ ലാഭമുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ട് ആ ലാഭം കൂടുതൽ വന്നു എന്ന് അവിടെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ അപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാകും കല്യാൺ കുറച്ചുകൂടി ഓഫേഴ്സ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എന്തുകൊണ്ട് ഇവർ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ എവിടെ പോയാലും ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഓഫേഴ്സിന്റെ
ഇനി ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഡൗട്ട് തോന്നാം ഇവിടെ കല്യാണം സ്ത്രീമാട്ടിയോ ആണ് ഞാനിപ്പോൾ നിലവിലെടുത്തത് ഇനി കല്യാണം വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഷോപ്പുമായിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞ് ഏതെങ്കിലും ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോപ്പുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഇവിടെ കമ്പാരിസൺ നടക്കുമ്പോൾ സിമിലർ റേഞ്ചിലുള്ള കമ്പനീസ് ആയിരിക്കണം ഒരേ പോലത്തെ രണ്ട് കമ്പനികളായിരിക്കണം ഒരു കുഞ്ഞ് ഷോപ്പും ഒരു വലിയ മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനിയുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അവിടെ പറ്റില്ല സിമിലർ രണ്ട് ഒരേ പോലത്തെ സിമിലർ ഐറ്റം ആയിരിക്കണം സിമിലർ റേഞ്ച് ഓഫ് ഐ പ്രോഡക്റ്റുകൾ ആയിരിക്കണം സിമിലർ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സിമിലർ പ്രോഡക്റ്റ് ഉള്ള കമ്പനീസ് ആയിരിക്കണം ഒരേ പോലെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഹ്യൂജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടു പേർക്ക് ഹ്യൂജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉള്ള കമ്പനീസ് ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം കൊണ്ടും ഒരേ പോലെ വരുന്ന കമ്പനീസ് ആയിരിക്കും അവിടെ കമ്പയർ ചെയ്യുക അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ ഫീച്ചേഴ്സ് പറയാം ആദ്യത്താണ് റിലേബിലിറ്റി എല്ലാവർക്കും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഇതിന്റെ എല്ലാ ഇൻഫോർമേഷനും നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷൻസും എല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ ഡോക്യുമെന്റ് എവിഡൻസ് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കാറുണ്ട് ഇനി അടുത്തതാണ് റെലവൻറ് അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിരിക്കും അവിടെ രണ്ട് രീതിയിലാണ് റെലവൻറ് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ റെലവൻറിൽ പറയുന്നത് എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷനും ആ സ്പോട്ടിൽ നടക്കുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ടൈമിൽ തന്നെ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അപ് ടു ഡേറ്റ് പറയുന്നത് റൂൾസും ലോയും നമ്മളുടെ ഗവൺമെന്റ് കൊണ്ടുവരുന്ന എല്ലാ റൂളും ലോസും എല്ലാം ആ അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത് മൂന്നാമത്താണ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിലിറ്റി ഈസി ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഈസി ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അവിടെ പറയുന്നത് റിപ്പോർട്ടുകൾ ജസ്റ്റ് ഡിസ് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ആ റിപ്പോർട്ടുകൾ നമുക്ക് കണ്ടാൽ എല്ലാവർക്കും ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം എന്നാൽ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷൻസും നമുക്ക് എന്താണ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് കാണണമെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിങ് പഠിക്കണം ജസ്റ്റ് ആ ഔട്ട് ലുക്ക് കാണാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകും എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ഇനിയാണ് കമ്പാരബിലിറ്റി കമ്പാരബിലിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലും നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് തരത്തിലാണ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് കമ്പാരിസൺ വിത്ത് ഇൻ ദി കമ്പനി കമ്പനിക്കകത്ത് തന്നെ കമ്പാരിസൺ നടക്കുന്നു അതായത് രണ്ട് വർഷങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് കമ്പനി വിത്ത് ഇൻ ദി കമ്പനി കമ്പാരിസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സിമിലർ കമ്പനി കമ്പാരിസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കമ്പനികൾ തമ്മിൽ നടക്കുന്ന കമ്പാരിസണിയാണ് സിമിലർ കമ്പനി കമ്പാരിസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇല്ലാത്ത് വരുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച ടോപ്പിക്ക് ഒന്നുകൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാം ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അഡ്വാ ഡെഫിനേഷൻ ആയിരുന്നു പിന്നെ എന്താണ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അതിനുശേഷം ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ആണ് പഠിച്ചത് അവിടെ മൂന്ന് ബ്രാഞ്ചസ് ആണുള്ളത് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ പഠിച്ചത് ചാപ്റ്റർ ത്രീ ആണ് അവിടെ പഠിക്കുന്ന ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് അവിടെ നാല് ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് റിലേബിലിറ്റി റെലവൻസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിലിറ്റി കമ്പാരബിലിറ്റി ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ ഇവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം ഈ പഠിച്ച ഇത്രയും കാര്യങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടോ എങ്കിൽ ചോദിക്കാം അക്കൗണ്ടിങ് എല്ലാവർക്കും അറിയണമെന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് പലവർക്കും അക്കൗണ്ടിങ് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ആർക്കെങ്കിലും ഈ സെക്ഷനിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത് ഡെഫിനേഷൻ അതുപോലെ വാട്ട് ഈസ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് പഠിച്ചു അതിനുശേഷം പഠിച്ചത് ബ്രാഞ്ചസ് പിന്നീട് ഫീച്ചേഴ്സ് നാല് ടോപ്പിക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ നാല് ടോപ്പിക്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം ആർക്കെങ്കിലും പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറയാം സംശയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം എത്ര തവണ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വീണ്ടും ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കാരണം നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അക്കൗണ്ടിങ് അറിയാത്തവരും
ആ കമ്പാരിസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലെ റിപ്പോർട്ടുകളും നിലവിലത്തെ വർഷത്തിൽ റിപ്പോർട്ടുകളും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യും കഴിഞ്ഞ വർഷം എനിക്കുണ്ടായ ലാഭം ഈ വർഷം എനിക്ക് എത്ര ലാഭം ഉണ്ടായി ആ ഒരു മെത്തേഡ് ഓഫ് കമ്പാരിസണിയാണ് കമ്പാരിസൺ വിത്ത് ഇൻ ദി കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് രണ്ട് വർഷങ്ങൾ തമ്മിലുണ്ടാവുന്ന കമ്പാരിസൺ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ റിപ്പോർട്ടും ഈ വർഷത്തെ റിപ്പോർട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അതിനു മുൻപുള്ള ഏതെങ്കിലും രണ്ട് വർഷങ്ങളിലെ റിപ്പോർട്ടുകൾ അങ്ങനെ ഒരേ കമ്പനിക്ക് അവിടെ മാറ്റം വരുന്നില്ല സെയിം കമ്പനി ഏത് കമ്പനിയാണോ ഞാൻ എന്റെ വർക്ക് ആ കമ്പനി ആ കമ്പനിയിൽ തന്നെ രണ്ട് വർഷങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ട് ആയിരിക്കും അവിടെ കമ്പയർ ചെയ്ത് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നത് എന്നാൽ സിമിലർ ഫേം കമ്പാരിസൺ അല്ലെങ്കിൽ സിമിലർ കമ്പനി കമ്പാരിസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കമ്പനികൾ തമ്മിലാണ് അവിടെ കമ്പാരിസൺ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് കമ്പനികൾ തമ്മിലായിരിക്കും കമ്പാരിസൺ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള കമ്പനികൾ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതായത് ഒരേ പ്രോഡക്റ്റ് ഒരേ റേഞ്ചിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ ആയിരിക്കണം കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബിഗ്ഗർ കമ്പനിയും ഒരു സ്മോളർ കമ്പനിയും ആയിട്ട് ഒരിക്കലും കമ്പയർ ചെയ്യരുത് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു ലെവലിലുള്ള സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള കമ്പനീസ് വേണം കമ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് എങ്ങനെ അവർ തമ്മിൽ എന്താണ് കമ്പാരിസൺ നടക്കുന്നത് അവർ തമ്മിൽ നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഇപ്പൊ സിമിലർ ആയിട്ട് ഒരു കമ്പനീസിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സെയിൽസ് ആണ് അതായത് രണ്ട് കമ്പനികൾ തമ്മിലുള്ള സെയിൽസുകളായിരിക്കും സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാറുള്ളത് ബാക്കിയൊന്നും നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല ഇനി സെയിം സെയിൽസ് ഇനി ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ സാലറി ഇപ്പൊ എംപ്ലോയിക്ക് അപ്പൊ ഒരു ഫേമിൽ ഒരു എംപ്ലോയിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സാലറി ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് ഉണ്ടെന്ന് വെക്കുക ഒരു അക്കൗണ്ടന്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു മാനേജർക്കോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോസ്റ്റിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സാലറി ടെൻ തൗസൻഡ് ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം സിമിലർ ഫേമിൽ ആണെങ്കിൽ അവരവിടെ സാലറി ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് ഏതിന് വെച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇത്രയും ഒരു കമ്പനി ടെൻ തൗസൻഡേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാനും ആ ഒരു ലെവലിൽ തന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി ഒരേ റേഞ്ചിലുള്ള രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒന്നും എടുത്തു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ തന്നെ പേഴ്സണലി എടുത്തു നോക്കുക അവിടുത്തെ എല്ലാ കേസുകളും ഒരു ഇക്വാലിറ്റി അവിടെ കാണും സാലറി ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽസ് ആയാലും എന്തായാലും ഏകദേശം അവരൊരു സെയിം റേഞ്ചിലായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ഇത് കമ്പാരിസൺ ചെയ്ത് അതിൻ്റെതായ സ്റ്റെപ്പുകൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഈ വർഷം എന്റെ കമ്പനിയുടെ സെയില് കുറഞ്ഞു എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്താൽ അസ്യൂം ചെയ്യുക ഈ വർഷം എന്റെ കമ്പനിയുടെ സെയില് കുറഞ്ഞു അടുത്ത വർഷം അത് മേക്കപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പുകൾ ഞാൻ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യും കൂടുതൽ ഓഫേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ എന്താ എന്തെങ്കിലും ഗിഫ്റ്റുകൾ എല്ലാം ഞാൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ എന്റെ കമ്പനിയുടെ സെയിൽ അടുത്ത വർഷം ഇമ്പ്രൂവ് ആവും അതെങ്ങനെ ഈ വർഷം കുറഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മറ്റ് കമ്പനികൾ എന്നെ പോലെയുള്ള മറ്റ് കമ്പനീസിന് ഈ വർഷം ഹൈ സെയിൽ ഉണ്ടായി എനിക്ക് ലോ ആയിപ്പോയി അല്ലെ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആ കമ്പാരിസൺ നടത്തുന്നത് മനസ്സിലായോ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ മീറ്റിംഗ് ഒന്ന് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും ഡൗട്ടുകൾ ഒന്നും ഇല്ല ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് മീറ്റിംഗ് ഒന്ന് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാളെ ഇതേപോലെ ഇതേ സമയത്ത് തന്നെയാണ് മീറ്റിംഗ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സും വരുന്നത് സെയിം ടൈം ആയിരിക്കും നമുക്ക് നാളെ കാണാം താങ്ക് യു